。母妃，你有冤屈，所以才以魂魄不散。今日既然见到儿臣，就把冤屈告诉我吧。儿臣一定会为母妃伸冤昭雪。为啥苏里，所以你那么闹？好，儿臣记住了。儿臣一定会为母妃讨回公道，手刃长是罪人。是你，果真是你。姑姑，是你，你不是就想知道燕飞是如何轰制的？那你便听好了，他的确不是暴病而亡。我知道，我知道，莫非一定不是暴病而亡，是有人害了他。是谁？是谁？害死他的是你，燕飞为你而死。燕飞吃了所有的苦，都是因为你。你没有眼盲，你可以睁开眼睛看一看，这玉兰宫，它才是真相。这玉兰宫里一切都是假的，这从来都是燕飞的地狱。姑姑，姑姑，我，我，不是，我，不是。从今往后，下旨封禁怡兰宫，擅闯进攻者杀无赦。究竟做错了什么？你骗我！你骗我！你骗我！你。怎么了？下雨了，你快去躲躲雨啊！宁毅，滚！你知道这是什么地方吗？不知。这是我母妃生前生活的地方。那也就是殿下曾经生活过的地方了。八岁之前，我就一直在这里。但是我昏迷之后。昏迷之后再醒过来，就再也没有回来过。哎，即使你母妃故居，怎可随意烧了旧物？万一毁了什么有意义的东西，岂不后悔？人都没了。
这些都是身外之物。真，千真万确。走，去招庆殿。是。那是我母妃的画像，是我父皇亲手画的。只有知情的人，一笔一画。才会如此惟妙惟肖。可是这画像，怎么？你怎么换上女装之后，就开始扭捏了？我不是说了吗？人都没了，都是身外之物。我是怕你睹物思人。你怎么，你怎么没有刚才丑了？你知道。随意诬陷他人私闯进宫，可是死罪。奴婢不敢欺瞒贵妃。贵妃，小女刚刚听闻此事，也觉蹊跷。究竟是谁会有这样大的胆子？但仔细想想，今日进宫赴宴的，也不全是世家贵女、皇亲国戚的，就觉得极有可能。还望贵妃。明察，姨母，姨母，今天你这还挺热闹哎。这奴才禀告，有人私闯怡兰宫，又眼神不好，说身形像个女子，要我看啊，就是捕风捉影。竟有此事！今日可是父皇的寿辰，若真有人冒此大不韪，那到时候触怒了父皇。姨母，你也难逃干系啊！你可是后宫之主啊！来人，在，去给我借一对金羽卫，跟本宫前往怡兰宫。是。雨婷啊，莫非轰逝之后，这怡兰宫就成了禁地？父皇下旨。任何人不能靠近此地。若有抗旨，斩立决。你怎么莽撞的来到这里？应该已经被他们发现了，也一定会借机生事。我现在是凤之薇，一个面貌丑陋的民女罢了。陛下宽慈，不知者不怪，不会拿我怎么样的。包围进来攻！一只苍蝇都不能放出去！来，我们的人来了。殿下，你快去找个隐蔽的地方躲起来，我去认罪，大不了就挨几个板子罢了。哎，本王担心的是，你被认出来是未知人，那可是掉脑袋的。他的旨意了吗？无招不得入内，否则斩立决呀、啊！殿下，你忘了那前年才进宫的惠美人，她是怎么死的了吗？姨母
，那我们应该怎么办呀？嬷嬷说的对，既然如此，去请旨陛下，搜查倚兰宫。是。逃旨搜宫，是陛下。这常贵妃好大的火气啊！何人招惹了她？这是又要搜谁的宫院呀、啊？回禀陛下。是搜怡兰宫，又是为了宁毅。陛下圣明，如今常贵妃带着金雨卫，把怡兰宫团团围住，里边的人出不来，外边的人进不去啊。抗旨的心思不正，遵旨的也未必纯良。这要休息，谁也不见。遵旨，陛下。所以，从我怕你杀死你，所以我。所以，从我怕你杀死你，所以我。失落，所以。母妃，你有冤屈，所以才以魂魄不散。今日既然见到儿臣，就把冤屈告诉我吧。儿臣一定会为母妃伸冤昭雪。萨苏利，所以你那么闹。好，儿臣记住了。儿臣一定会为母妃讨回公道，手刃常是罪人。三。启禀贵妃，陛下歇息，不见。回宫，今日之事谁再敢提及，本宫绝不轻纵